Good morning all dear students welcome back to financial statements classes today we are discussing of a practical question exam in 8 mark in chodikan sadhyayulla 8 mark inde oru question aanu innathe class il nammal solve cheynathu profit and loss account balance sheet that is Trading and Profit and Loss Accounts and Balance Sheet. Namukku uru trial balance nalgum session some adjustments are there. Angane adjustment egalu gude books of account il kondu vannu accountum session balance sheetum thayara kittu operating result and financial position kaanan illa question aanu ettu mark ini chodhikar illadu. Okay, question like that come. Prepare trading and profit and loss account of Messrs. Mohit Traders as on 31st March 2017 and draw necessary journal entries and balance sheet as on that date. Necessary journal entries could be done. Let's see how it is. Let's see how it is. Let's see how it is. Trading and profit and loss account and balance sheet is done. Nengal kahana nolo. Ina lebude, nambal praktis ini nado unde. Necessary journal entries kuda edam parang cende. Ada yade adjusting entries. Trial balance ina gatte effective erata. Adjustment il kahana na items inde adjusting entries. Nambal kerjeng lase liska seida dana. Ado kuda edam parang cende. Ado re supply di kosnya itu ana coy kaya. Adjusting entry sejauh mana? Nanti, nalar mark ini nak kait question sebenar orang. Okay. Ipan, nama l rendu work gurum cayana. Trial balance nakam. Debit balances as well as credit balances. Trial balance itu ni ana tanda. Opening stock, purchases, cash in hand, cash at bank, return inwards, wages, fuel and power. Carriage Invards, Insurance, Buildings, Plant, Patents, Salaries, Furniture, Drawings, Rent and Debtors. These are the accounts showing debit balances. Any credit balance will account to sales, return outwards, capital, creditors, bills payable and commission received. Okay. This is the question. Means trial balance itu dana. Ini nama kita cila adjustment degil orang buat tanda tanda. Adjustment degil orang kau. Salaries outstanding. Wages outstanding. Commission is accrued. Depreciation on building five percentage and plant three percentage. Insurance paid in advance. Closing stock. Okay. This are the additional informations given. Kerjanya kelas sil, saya pernah jadi boleh. Adit eh, ar adjustment ni kalau matra me, nama l e provision beri kena tu lulu. Means, kerjanya nama orang ke, all adjustment ni kalau beri kiam, ini ni nama alam. Ettem ar ke skor yang berani, essay question beri nade. Adit eh, ar adjustment ni kalau beri kena cion dai riku. Okay. Po exam orang ini dai tu beri kena samiat, nama ke e ar adjustment ni kalau la. Questions solve itu dal, practice itu dal, mudi aku. Ademai itu, nama ku adjusting entry itu. Journal prepare ya. Journal sejenis samiat, nama lu pergi ke dana. Business inde pair ane starting elu kurangkan dah tu. Ane ada books of account ane nama lu cegi nade, enade. Books of Mohit Traders ane heading urka, then journal book inde pair. Journal ane rida heading aite. Ini Jurnal ini format yang engkau kerja, date column, particular column, LF column, debit amount column, as well as credit amount column. Okay. Ini nama lalu date column tu le, LF date itu yang dahana 2017 March 31st dahana, closing date dahana. Okay. Balance sheet date dahana, final account date ini dahana nama lalu entry pasi ini tu, adjusting entry. Pada adjusting entry, sebenarnya nama lalu adjustment sahaja nak kandar tu. Adjustment sila 
പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് അതേപോലെ വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് സാലറിയും എക്സ് വേജസും എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്തായാലും സാലറി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ആയാലും അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം കാരണം രണ്ടും എക്സ്പെൻസസ് ആണ് മോർ ഓവർ രണ്ടും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങും ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാലറി അക്കൗണ്ട് അറ്റർ വേജസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അക്കൗണ്ട് ടു വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ ഇന്നലെ എക്സ്പെൻസസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് അക്കൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ആ ഒരു എൻട്രിയാണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എമൗണ്ടുകൾ കൺസേൺഡ് കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും രണ്ടും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തതാണ് കമ്മീഷൻ ഈസ് അക്രൂഡ് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻട്രി വരിക കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് ഡെബിറ്റ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് മീൻസ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടിയതായിട്ട് കാണിക്കുക ഒരു അസെറ്റും കൂടിയതായിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ ഇനി മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്തത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിങ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് നോ നോക്കിയിട്ട് പ്ലാൻഡ് അതുപോലെ ബിൽഡിങ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടാൻജിബിൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേയ്മാനം സംഭവിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബിൽഡിങ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് പോയി അവിടെ നോക്കുക ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് കാണുന്ന ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് പ്ലാൻഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്താണ് ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആ ബാലൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എന്താണ് കൺസേൺഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാം അതാണ് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എമൗണ്ട് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എൻട്രി വരിക ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബിൽഡിങ് അക്കൗണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലാൻഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അസെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് വെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ റൂൾ പഠിച്ചത് റൂൾസ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്നു അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ വെൻ അസെറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും പ്ലാൻറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ കുറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര വാല്യൂ കുറയുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതൊരു എക്സ്പെൻസായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റും ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് എന്താണ് അക്രൂഡ് കമ്മീഷനാണ് സോറി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് 
ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാണിക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻട്രി വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാരണം ഒരു അസെറ്റ് അവിടെ കൂടാണ് സമയാവാതെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻഷുറൻസ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി കൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാം പരിഗണിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു എൻട്രി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് എൻട്രി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എൻട്രി എഴുതാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് അറിയുള്ളൂ ഐദർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ വിടുക ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടതിന് ശേഷം ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബുക്സ് ഓഫ് മോഹിത് ട്രേഡേഴ്സ് ട്രേഡിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹെഡിങ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ഐറ്റംസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആക്കണം ലെസ് റിട്ടേൺസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്യുക ദെൻ വേജസ് വേജസിൻ്റെ കൂടെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വേജസ് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തുള്ള വേജസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് മീൻസ് വേജസ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്നാണ് ആ വേജസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസിനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ ഡാറ്റ എക്സ്പെൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഫ്യൂൽ ആൻഡ് പവർ ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഫ്യൂൽ ആൻഡ് പവർ ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ്സ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആക്കണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കാണുന്നുണ്ട് റിട്ടേൺ ഇൻവാർഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ റിട്ടേൺ അവിടെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടെ എടുക്കുക ഓക്കെ കാരണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തന്ന് തന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കറണ്ട് അസെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എക്സീഡ്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ കൂടുതൽ വരുന്ന ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് പ്രോഫി
സോറി ഓക്കെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി പ്ലസ് സി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി മീൻസ് സാലറി ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്നാണ് ആ സാലറി കറണ്ട് ഇയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി പാസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സാലറി എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സാലറി ആഡ് ചെയ്യണം അതും ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കുക എമൗണ്ട് കൊളത്തിലിടുക അതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചത് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ അത് കാരണം അത് പ്രീപെയ്ഡ് ആണ് അത് ഈ വർഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള പ്രീമിയം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതിൽ നിന്നും പ്രീപെയ്ഡ് എത്രയാണോ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ മറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കാണുന്ന അതേ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻറ്റ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ചെയ്തുമ്പോൾ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും ഒക്കെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതേ എമൗണ്ട് അതിന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാം പ്ലാൻറ്റ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ടു ബി ഡെബിറ്റഡ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇൻകംസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓക്കെ ആ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡിൻ്റെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻകം ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യണം എന്താണ് അത്രയും ഇൻകം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് കാണുന്ന കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അതും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് കിട്ടേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് സോ അത് ഈ വർഷത്തെ ഇങ്കാണ് കറണ്ട് ഇയറിലെ നമ്മൾ ഏത് വർഷത്തെ വർക്കാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തെ ഇങ്കായിട്ട് അതിനെ പരിഗണിക്കണം സോ ആ അക്രൂഡ് കമ്മീഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി സാധാരണ പോലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഏത് സൈഡാണോ കൂടുതൽ നോക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എക്സീഡ്സ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എത്ര കണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പിക്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നോക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ലാബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് അസെറ്റ്സ് എമൗണ്ട് അസെറ്റ് സൈഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വരും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത
എന്നിട്ട് ആ ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡറിൽ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടിയതും കുറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കണം പിന്നെ പുതുതായിട്ട് വല്ല അസറ്റും ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം അതായത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് നോക്കി എഴുതുക ദെൻ പുതിയ അസറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് ഇത് രണ്ടും അസറ്റാണ് ഓക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡും കമ്മീഷൻ അക്രൂഡും പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസും അക്രൂഡ് കമ്മീഷനും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് അത് ഓൾറെഡി ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അസറ്റ് ഉള്ളത് ഫിക്സഡ് അസറ്റുകളാണ് ഫർണിച്ചർ പ്ലാൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പാറ്റൻറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ സോറി ഫർണിച്ചർ പ്ലാൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പാറ്റൻറ്റ് അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ എന്നാൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടുകൾ ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം കാരണം അത്രയും വാല്യൂ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെതും പ്ലാൻറ്റിൻ്റെതും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് അതിന് ശേഷം ഫർണിച്ചർ പ്ലാൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പാറ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ അസറ്റ് സൈഡ് ഇനി ലാബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ബിൽ ബിൽസ് പേബിൾ ഇനി ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ലാബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് കാണാം ആ എമൗണ്ട് ഇന്നർ കോൾ എഴുതുക ദെൻ ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്ത് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയിങ്സിനെ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയ ലാബിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറീസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ഉണ്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിൽ പേബിളും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറീസും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസും ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ബോട്ടം പോർഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒരു ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡും ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ യു നോ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐദർ ബിസിനസ് കൺസേൺ ട്രേഡിങ് കൺസേൺ ഓർ സർവീസിങ് കൺസേൺ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചാലും ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തി ചെയ്തത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ തയ്യാർ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എക്ക് വരിക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കൂടുതൽ ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ